বলে জবাব দিলেন না কষ্ট আছে সালামের জবাব দিলে কি সওয়াব হয় না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا
विशेष सम्मानित सभापति मोहम्मद सम्मानित सभापति देखे चित्ते लगे <laughs> जिन आल्ला दिन प्रतिष्ठारे रक्त दिए मैदान दान मुबारक शहीद कर बंदी जीवन जापन कर আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন 
अनुकरण कर मेने चलते जन्नत 
28 নাম্বার পারা আর 11 নাম্বার পৃষ্ঠা 10 নাম্বার লাইনে সূরা সফের 10 এবং 11 এই দুইটা আয়াতে বর্ণনা করেছেন কিসে জান্নাত পাওয়া যায় জান্নাত থেকে যেতে চান কারা কারা যেতে চান হাত তোলো কান্টান শুরু করেন কান্টান শুরু করেন আল্লাহ পাক কবুল করুক হাত তোলো এখন জান্নাতে যাওয়া যাবে কি করলে এই 10 আর 11 আয়াতে আল্লাহ বলেছেন এই তাফসীর করব আপনারা কি শুনবেন না চলে যাবে
ব্যবসা যদি করতে পারো কোটি নাজাব থেকে বেঁচে যাবা এটা এক নাম্বার পুরস্কার দুই নাম্বার তাম জীবনে যত গুনাহ তুমি করেছো এই ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে সব গুনাহ আল্লাহ পাক maaf করে দিবে রাজার গেছে হাত কেটে হাত ব্যান্ডেজ করা আঙুল কেটে পড়ে গেছে তরবারি দিয়ে খেলা করতেছে আঙুলের আগা কেটে পড়ে গেছে দুঃখ প্রকাশ করছে অনেকে মনে মনে পুজোর উপর উপর বলছে আপনার তো হাট যেন কাটা না আমাদের পরিচা কেটে গেছে কিন্তু ওই লোক যেই বলেছে আলহামদুলিল্লাহ এর মনে মনে খুব রাগ হয়েছে যখন তিনি তাকে নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পর সারাটা দিন ধরে একটা হরিণ তাড়া করেছে দুইজন মিলে দৌড়তে দৌড়তে হাঁপায় গেছে কিন্তু হরিণ ধরতে পারে নাই মনটা খারাপ রাজা মশাই হাঁপাচ্ছে আর বলছে সেদিন একবার আঙুল কেটে কে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ লোকজন ছিল কিছু বলতে পারিনি আজকে আমি তুমি একা হরিণ পাইনি গা ভেঙে গেছে তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলছো मुरब्बी बुजुर्ग लोकदुल्ला কিছুক্ষণ পর গ্রাম থেকে কিছু লোকজন ফুলের মালা বিভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে এসে ঢোল টবলা ফুলের মালা ফুলের তোলা এগুলো নিয়ে তার কাছে আসলেন রাজা মশাই খুশিতে বাঁধবা আমি যে রাজা এটা বুঝতে পেরেছে এরা এই জন্য খুশি যে আত্মহারা হয়ে গেছে এবার ফুলের মালা পড়াই দিয়েছে ঢোল টবলা বাড়াচ্ছে কেউ নাচতেছে কিছুক্ষণ পর একজন পালোয়ান মোটাতা যায় সে হুজুরি এই রাজা মশাইকে পাবা কলা করে নিয়ে চলে যাচ্ছে বলতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বলছে কিছুক্ষণ পড়তেন পাবা ওদের ভিতরে নিয়ে অন্তর মহলে নিয়ে সবাই আনন্দ করতেছে বলছে তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি বলছে যে আমাদের এই এলাকায় অনেক দিন বৃষ্টি হয় না তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মিটিং করে যে আমরা একটা নর বলি দেব একজন মানুষকে বলি দেব আমাদের মূর্তির সামনে ওই মূর্তি দয়া করে বৃষ্টি দেবে তা কেউ তো বলি হতে রাজি হয় না फांसी प्रस्तुति ग्रहण कर सब रेडी গলা শুকিয়ে একেবারে ছোট হয়ে গেছে পিলে টিলে চমকে গেছে রাজা মশাই প্রথমে ভাবলাম যে আমি রাজা এটা বুঝতে পেরেছে এই জন্য এত আদর আপ্যায়ন এখন শুনি যে আমাদের তারা বলি দেবে অবাক হয়ে গেছে লোকজন বলা বলি করলে আপনার এখন বলি দেওয়া হবে উনি মনে মনে তহবাতিল্লা করতেছেন আহারে ওই যে বুজুর্গ লোকটা ফেলে আসলাম 
এটা আমার অন্যায় হইল কিনা বিভিন্ন রকমের উত্তপ্ত করতেছে আর আজীবন যে অন্যায় করেছে আল্লাহ maaf করে দাও কিছুক্ষণের পর তরবারি নিচে আমার যাওয়া লাগবে ওরা আনন্দ করতেছে এবার বৃষ্টি হবে বৃষ্টি থাকার গেল না বৃষ্টি আর থাকার যাবে না এবার বৃষ্টি হবে এবার ওদের যে ধর্মগুরু ধর্ম যাদব সে এসে বলছে যে তোমরা যেই রাজা মশাই এই যাকে বলি দিচ্ছ তার কি চেক করে দেখেছো যে তার কোনো ত্রুটি আছে কিনা स्वर्गे कहानी <laughs> जीवन बचाल सठीक कठिन तुम्हारे बसाय दे प्रभावित আল্লাহ 
ইমান বড় সম্পদ আল্লাহর নবীর আপন চাচা বিশ্ব নবীকে বুকে সঙ্গে জড়ায় ধরে ভালোবাসতেন কাফেররা যখন বিশ্ব নবীকে আক্রমণ করতে এসেছে চাচা আবু তালেব তাদেরকে হটায় দিয়েছে বিশ্ব নবীকে সেভ করেছেন আবু তালেবের আপন ছেলে হজরত আলী আনহুকে তার চাচা যতটা না ভালোবেসেছে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে চাচাগো তোমার পক্ষ হয়ে আমি আল্লাহ সাথে ঝগড়া করে তর্ক বিতর্ক করে তোমার জানাতে নিয়ে যাবো অনুসরণ করতেছ মরার সময় যদি তুমি ভাতিজার কথা শুনে কালেমা পড়ো লোকেরা তোমার একটা পুরুষ বলবে মরণের ভয়ের কারণে তুমি चले ग আপনি পবিত্র কোরআন কারিমের বিশ নাম্বার পাড়ার এগারো নাম্বার পৃষ্ঠার পাঁচ নাম্বার লাইনে সোরা পঁচাশের ছাপ্পান্ন নাম্বার এক নাদিন হয়ে গেল পক্ষে কত কাজ করেছে কিন্তু ইমার নামক মহামূল্যবান সম্পদ তার নসিবে জোটে নাই ভাই আমার বন্ধুরা আমার অবস্থা কি পবিত্র কোরআন করিমের নয় নাম্বার পাড়া ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা 
দুই নাম্বার লাইনে সুরান ফলের দুই নাম্বার আয়াত আল্লাহ বললেন যারা ইমানদার তাদের সামনে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তাদের অন্তরটা তা কেটে ওঠে আল্লাহর নাম যখন উচ্চারণ করা হয় তাদের অন্তরটা কেটে ওঠে এতে তাফসীর বলা হয়েছে ইমানের তিনটা ধরন আছে লক্ষণ আছে বাম দুধের দুই আঙুল নিচে ভিতরে একটা গোস্তের টুকরা আছে কোরআনের আয়া শুনলে ওই টুকরাটা এরকম কেটে ওঠে যদি ওই টুকরা তোমার নড়ে ওঠে কোরআনের আয়া শোনার পর বুঝবা তুমি ইমানদার যদি সেটা না হয় গায়ের লঙ্কু খাড়া হয়ে যাবে আবেগের কারণে আল্লাহর বাণী শুনে এটাও যদি না হয় যেহেতু আল্লাহ বলতেছে ইমানদার
মৌলিক যে বিষয়গুলো ইসলামের এগুলো জানাই লাগবে তাহলে ইসলাম মানবেন কি করে মুখস্থ আছে আপনি এই তেরোটার ভিতরে বারোটা মানলে একটা শুধু সেজদা করলেন না নামাজের কত পাচ্ছেন কবুল হবে ব্যবসার কথা বললেন ভাব দুইটা একটা আল্লাহ এবং রসুলের উপরে মানা না আর একটা হলো দিন কায়মের চেষ্টা করা আপনি এটা মানলেন এটা মানলেন না কিছু হলেও তো ব্যবসা হবে নাকি এই যেটা বললাম ব্যবসা হবে না বাইরে আমার বন্ধুর আমার কিভাবে ব্যবসা করতে হবে আল্লাহ নবী শিখায় গেছে সাবাদ আমরাও শিখায় গেছে নিগ্রো সাবি ছিল প্রচন্ড কালো ছিল নাকটা ছিল তার মোটা মুখের ভিতরে পক্ষের দাগ ছিল গরিব সাহাবির জমি জাতি জায়গা যা আছে সব ছেড়ে বিশ্ব নবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে তিনি বলতেছেন আমার ভয় হচ্ছে আমি জান্নাতে যেতে পারবো কেনা আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কালে মাপড়ে মুসলমান হও না ইমান নাই যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি আপনার মুখ থেকে যেই হাদিস শুনেছি সঙ্গে সঙ্গে হাদিসটার উপরে আমি আমল করেছি আপনার প্রত্যেকটা সন্ন্যাসকে আমি অনুসরণ করেছি আপনার প্রতিটা আদর্শকে আমি ফলো করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার চেহারাটা ভালো না এই কারণে একটা শূন্য আমি মানতে পারতেছি না আমি জান্নাতে দিতে পারবো কি পারবো না টেনশনে আসি চিন্তায় আসি তোমাদের কার চেয়ারা কত ভালো কার কত টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি আছে আল্লাহ পাক এটার দিকে বুরুখে বু করেন না তুমি জেগে জেগে আল্লাহর জন্য কি কি আমল করেছো এটা আল্লাহ পাক দেখবেন টাকা পয়সা আছে আর আল্লাহ পাক দেখবেন না তুমি লম্বা না বেড়ে ও সাবি আল্লাহ তো এটা দেখবেন না তুমি কেন কাটতেছো তিনি চোখের পানি ছেড়ে বললেন তিন মিনি শরীর হাদিসটা এসেছে বিয়ে করা হলো আমার সুন্না কেউ যদি বিয়ে না করে সে আমার উন্মত নয় তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক না মুখ থেকে এই হাদি শোনার পর বিয়ে করার জন্য 
মদিনার প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে বিয়ে করার জন্য আমি গিয়েছি मुखर भारे मन भेतरे चोर पानी मुसे फैसले घुसबारे जिज्ञासा कर लो चिंता 
मन जिज्ञासा कर जहांजीब कर भलो प्रस्ताव होते मान्य कर 
মারতে চাইবে না এমন তো হতে পারে না আল্লাহ পাক আবার বলতেছেন যে বিশ্বনবীর বিচার ব্যবস্থা মানতে চাই না বিশ্বনবীর বিচার ব্যবস্থার নাম কি এরকম লোক ছিল না কারণ কোরআনের বিধান আছে এই বাংলি হাত কেটে দেবে রাগ করলে আমাদের দেশে তো এরকম ছোট নেই আসে নাকি দাড়ি রাখার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে টুপি মরার সময় রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে বাথরুমে ঢুকার সময় তুমি রসুলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে আর বিচার ব্যবস্থা কোর্ট কাছারি আইন আদালত চালাতে গিয়ে পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করলে ইহুদি খ্রিস্টানদের আইনকে তুমি ফলো করলে আল্লাহর আইন তোমার ভালো লাগলো না নবীর আইন তোমার ভালো লাগলো না এটাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি খ্রিস্টান আইনকে তুমি ফলো করলে আল্লাহর কোরআন জানায় দিয়েছে দরবারে লাহি থেকে চোদ্দশো বছর আগে আমি যেটা নাজিব করেছি তাদের যারা বিচার বই তারা করো আর মুসলমান থাকে না কাফের হয়ে যায় আমাদের মালিক একজন আসেন না আমাদের মালিক আছে নাম কি যারা চাকরি করে তারা কিন্তু আইন বানায় না যারা চাকর হয় যারা গুলান হয় আইন বানানোর অধিকার তাদের নাই যারা ব্যাংকে চাকরি করে ব্যাংকে যারা চাকরি করে ওরা আইন বানাই না মানুষের মালিক 
ওই মালিক নিজে বললেন फलो करते परिवर्तन कर पवित्र संविधान लक्ष्य कर ख्याल ब्रिटेन मानुषा शांति खेचुड़ी खाने मानुषे मजे जख विचार कर कुरान तो सब विचार कथा दिए शूले चढ़ाए हत्या करो जमीन कान्ति आसबेना बरंच दुर्नीति कैक बार चैम्पियन प्रधानमंत्री दूरीभूत कर ढुकार समय बामपा दिए ढुक बेधर 
a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is আবার বের হওয়ার সময় দুঃখরাকা এভাবে করে দোয়া আপনার পড়া লাগবে তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে হীন জায়গা যেই জায়গায় কোরআন পড়া নিষেধ যেই জায়গায় নামাজ পড়া যায় না তসবিহ তাহলিল করা যায় না এমন নিকৃষ্ট জায়গা হলো টয়লেট টয়লেটের মতো নিকৃষ্ট জায়গায় যদি আল্লাহ আইন থাকে সংসদ ভবনের মতো পবিত্র জায়গায় আল্লাহ দরকার আছে এক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধর্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না ওই যে ইয়াবা দশ বছর ধরে ইয়াবা দূর করার জন্য কত আইন তৈরি করে লক্ষ লক্ষ পিস ইয়াবা পাওয়া যায় फ्रीत मन कष्ट मस्जिद नवमीर पीछे बस बस काटते मारे तु तो राजी हबीना तो फिर जो পবিত্র কোরআন কারিমের পাঁচ নম্বর পাড়া পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম নম্বর লাইন সোরা নিসার একশো ছয় নম্বর আল্লাহ বললেন যখন তোমরা আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইবা তুমি ধরো অন্যায় করেছো অনেক অন্যায় করেছো মিথ্যা বলো চুরি করেছো ডাকাটি করো চিন্তাই করো কত ধরনের অন্যায় আছে করো কোন এক পড়ন্ত বিকালে চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে যদি বলো আল্লাহ কত অন্যায় করেছি তুমি তো গপ্পা তুমি তো ক্ষমাশীল তুমি আমার মাফ করে দাও परिणत कर दे आल्ला क्षमा करते राजी विश्व रवि क्षमा करते राजी चोखर पानी तीजे नाम शुरू कर मन भेतरी मान एस 
পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে খেলা করে একজন মানুষ আল্লাহ পাক তার অন্তরের ভিতরে হৃদয়তের নূর দিয়ে দিয়েছে খেলা বাদ দিয়ে যখন নামাজে গেল বাকি চারজন যখন বলে নতুন করে নব মুসল এসে গেছে সুপি এসে গেছে আছে না রে আমাদের এলাকা এরকম বলে বড় হুজুর হয়ে গেছে এই যে তুমি টিটকারি করলে একটা খরচ কাজে তুমি ফাটটা করে বাধা দিতে চাইলে চোখের পানি মুছে ফুল বিয়ের বন্দোবস্ত এখনই হবে আর আমি বিশ্বনবী এই বিয়ের ঘট সাধারণ কোন ঘটক নয় বিশ্বনবী যদি কোন বিয়ের ঘটক হয় সৌভাগ্য আছে না নেই কল্যাণ আছে না নেই বর্গ আছে না নেই খুশি হলেন তিনি বললেন যা তোর বিয়ের জন্য আজকে আমি দিন মহর ধার্য করলাম ছয়শ দিন হা কত দিন হা বসে এক টাকাও নেই দানের কথা কয় নিজেদের কথা আগে কয় না আগে চেয়ারম্যান আগে মেম্বার আগে টাকাওয়ালা আগে সুখর আগে ঘুসকর কার নাম আছে ওদের আগে বলে নিজে আগে দিতে হবে এই হাদিস থেকে এটা শেখা যাবে তিনি বললেন আমার আপন জামাই উসমানের কাছে যা সে কিছু দিয়ে দেবে এরপর আমার আর এক জামাই আলীর কাছে যা যে ওর কাছে চা ও কিছু দিয়ে দেবে বলবো আমি পাঠাইছি এরপরে তিনি গভর্নর ছিলেন বললেন এই তিনজনের কাছে বাবা দুইশো দিন হাম দেবে আরো অতিরিক্ত দেবে তিনি গেলেন তিন সাহাবের কাছে হাদিস শরীফে এসেছে তারা দুইশো দিন হাম তো দিলই ওর সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত দিল এবার তোর শুরু করলেন বাজারে গিয়া বাজারে সবচেয়ে টাকা তো আর অভাব নেই টাকা দিয়েছে হাদিসে টেনশন আছে দৌড় শুরু করে চোখ ধানা মজুরি হাদিস শুরু এসেছে চোখ ধানানো জিনিস তিনি ক্রয় করলেন অনেক কিছু কিনেছেন স্ত্রীর জন্য পছন্দনীয় যা পেয়েছেন ওই টাকা দিয়ে একেবারে মোট ভর্তি পয়সা নিয়ে গেছিলেন সেদিন অসংখ্য জিনিস কেনা হয়ে গেছে মনে আনন্দ জান্নাতে দেওয়া এবার বুঝি আর কেউ ঠেকাতে পারবে না মনে আনন্দ শূন্যতির উপর আমল আর ঠেকাতে কেউ পারবে না সব কিছু করা হয়ে গেল জিহাদের পূর্বে উল্লেখ করা হতো এটা হলো জিহাদের দাগামীর খানের ভিতরে যখন এই আওয়াজ এসেছে মাথাটা উঁচু করলেন আমার স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করব না একটা মালও আমার বিয়ের জন্য খরচ করব না আমি বর্ষে যে এই মাল সামানা নিয়ে বাসন ঘরে যাব स्त्री खरच करबना 
সব টাকা পয়সা বিশ্ব নবীর জন্য আল্লাহর জন্য দিনের জন্য কোরআনের জন্য আমি ব্যয় করব চিৎকার দিয়ে তো সুবহানাল্লাহ लोहार बर्म क्या सज्जित हुए जिहद मैदान चले ग घाट कर घोड़ा नीचे पड़े गए घर <laughs> जीवन दी देखो सब मैदान चले तक सबर जान तर विश्व रवि दूर थे देखे दौड़ा गिया हजरते सब के कोले तुले निले थमके ग चले ग शुदुम लक्ष्य कर ले मन मन चिंता करते विश्वनबी काटते हैं हेसुण चेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहरारेहर
কিছুক্ষণ পর চেহারাটা ডান দিকে কেন ঘোরায় নিলে ডান থেকে বড় ইচ্ছা হয় যুবক সাহাবের কথা শুনে घरे दिन जीवन दीते मायर कारण कान्नाते पानी बेचे तुम सुने नाओ किसुण पर हेसे कारण हलो रेखेड़ी चेहरा घुराले रहस्य जाना बड़ उत्साह ग्रहण करते देखे पृथ्वी मानुषे अबाकुर गायर बसनार कारण दुनिया विवाह दी चाहिए सरंजाम 
কন্যা তো হুরে মদিনা ছিল তোর মেয়ের সাথে প্রথমে বিবাহ দিতে রাজি হও না আমার সাদের জন্য আমার আল্লাহ পাক তোর মেয়ের চেয়ে কোটি কোটি গুণ সুন্দরী হুরের সঙ্গে আমার আল্লাহ পাক সাদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে কে বলেছেন তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়মের জন্য চেষ্টা করেছে এটা আমি দেখবো তারপর জান্নাতে ঢুকাবো জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা ফুল বিছানো নয় धारण कर दिन পথে যদি আপনি এগিয়ে যান দিনকে বিজয় করার জন্য যদি চেষ্টা করেন মিশন নিয়ে এগিয়ে যান আপনার উপরে জুলুম অত্যাচার আসার সম্ভাবনা আছে না নাই সেই জন্য আল্লাহ বললেন ওই সময় ধৈর্য ধারণ করা লাগবে আপনাদের এলাকায় একজন ধরে পোস্টার মারতে এসেছে আছে না এরকম চেয়ারম্যান দাঁড়িয়েছে পোস্টার এলাকায় মারা হয়েছে ওই গ্রামে আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার গুরুগুল লোকজন পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলেছে কিছুদিন আগে মানে এই এলাকার কথা বলে আমি দুষি হতে যাচ্ছি পরে ভোট শেষে দেখা গেল আমার জেলার ইতিহাসে যার প্রস্তাব ছেড়া হয়েছে কিছু নিরপেক্ষ লোক থাকে থাকে না সব এলাকায় ওরা মনে করেছে যে প্রস্তাব ছিল ওরা ইচ্ছা ছিল যে যে লোকের প্রস্তাব দেখা যাচ্ছে এরই মারবে কিন্তু যখন অত্যাচার করা হয় কারোর উপর मन कर ভাই আপনার কলা গাছ মার্কার পোস্টার মারতে এসেছি বৃত্তি আশ্রয় আসার পরে অমক 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 ছিঁড়ে ফেলেছে খুশি হবে না বাজার হবে বিদেশের উত্তর দিয়ে খুশি হবে না হবে কর্মীর মনে যত ব্যথা আছে আরো অনেক গুণ বেশি ব্যথা সে পাইল যাহারে ওই গ্রামে পোস্টার বন্ধ মারতে দেয় না তখন বলে একশো নেতি যাবো বলে না সামনে ভোটটা হয়ে যাক ওর নামগুলো লিখে রাখ ভোট হয়ে যাক তারপরে সাইজ হবে আল্লাহ <laughs> जेले चाकते ढुकते प्रतिष्ठान खुलते আল্লাহ 
মানুষ কি মনে করতাম না ইমান তারিখ কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হবে ওদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে কে বলেছে ছাব্বিশ পাড়া নয় বিশটার প্রথম নাম্বার লাইনে বন্ধুরা বিশ্বনবী তেইশটা জিহাদের ময়দানে সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছেন বিশ্বনবী চলে গেছেন সাবাগন তারাও তো কোরআন দিয়া বিচার করেছেন বিশ্বনবীর সামনে একজন এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি তো অমুক করতে উচ্চুরি করেছি আমার বিচার করেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী তদন্ত করলেন দেখা গেল লোকটা চুরি করেছে বিশ্বনবী বললেন তার হাতটা কেটে দাও महिला हाथ चुरी करतेजे हाथ कटे दी प्रायी चोर हिरो खोर फैंसी खोर गादा खोर मस्जिद मोबाइल बजे बेर देखा मुसलमान 
বলছে যে আমি তো সাদে এরকম করিনি আমি একশো টাকা নিয়ে বাজারে গেছিলাম যাই তোমার চাষির জন্য পান কিনেছি আর এই আলু বেগুন পটল এই এই কিনার পরে আমি হিসেব করে দেখলাম আমাদের মধ্যে যে আমি নিরানব্বই টাকার বাজার করেছি কোন দোকানদার একটা আপনি মেরে দিয়েছে এক টাকার এক কয়েন অথবা আমার জামার কোন কোনার পকেটে কোনায় কোনায় থাকতে পারে ওই জন্য আমি চেক করছি তার মানে পুরো নামাজে কিন্তু হিসাব চলতেছে আসে না নেই स्त्री लक्ष्य कर देख लें स्वामी नाम आदाय करते विपद तो बड़ विपद सपा जख तक चबल मारे स्त्री मध्य क्या लोक जमा स्वामी गो चोखा लक्ष्य कर नाम विभिन्न दिखे मन जावा स्वाभाविक कथा शत्रु रोमक जिहद বন্ধুরা 
मैदान दौड़ाते उत्तर करते भागीदार्जन कर कठिन भाव ग्रहण कर ले मुसलमान जिहा मुसलमान चोखे विभिन्न जीविद मशा बसे 
সামান্য একটু কষ্ট অনুভব ওই কষ্ট লাগাও করার জন্য মশাটা মারার জন্য মানুষ চেষ্টা করে কোথাও যদি একটু ব্যথা পায় সেটা লাগাও করার জন্য একটু দলা দেয় যেহেতু তার হাতটা পতাকা ধারণ ছিল লক্ষ্য করে বুঝতে বাকি না তার শরীরের একটা তীর খোলা চেষ্টা করেন নাই কারণ তীর খোলার চেষ্টা যদি করে चले गुले मुखटा रक्त बुजते আপনাদের ভুল টেস্ট কমে গেছে মুরব্বী যারা আছেন ধৈর্য হারা হয়ে গেছে আর আমি কথা বলাবো না সকলকে কোরআন পড়ার অনুরোধ করে আর এই ব্যবসা করে জান্নাত অর্জন করার তৌফিক দান করুক সকল বলে আমি যে নর্তই করেছিলাম তা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ভাবলাম শেষে বললো আল্লাহ তৌফিক দেয় আমার আলোচনা হবে বিশাল মানে কোরআন কোরআনটা পড়া যে কত জরুরি কোরআন যে কত বড় মজে যা একটা মজা গল্প দিয়ে শেষ করতে চেয়েছিলাম যাই হোক আল্লাহ পাক অভিজির আবার আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আমরা যেহেতু রাত বারোটা হয়ে গেছে আল্লাহ পাক লাট দিয়েছেন ঘুমানোর জন্য আরাম করে ঘুমানোর জন্য আল্লাহ বললেন রাতকে আমি ঘুমের পরিবেশ করেছি রাতটা রাত তোমরা আরাম করে ঘুমাতে পারো এটা বড় আল্লাহ নিয়ে আমার এখন আমরা রাত বেশি জাগলে অনেকের তিনি যখন শাসন কার্য পরিচালনা করতেছেন তিনি লোকজনের দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য সংকীর্ণ পথ দিয়ে এক স্থানে গেছেন গিয়ে হঠাৎ করে গানের আওয়াজ তার কানে ভেসে এসেছে 
সন্তানদের শিখান যথেষ্ট তারা যদি চারটা কাজ করে আটটা দরজা জান্নাতের খোলা হবে যেটা দিয়ে ইচ্ছা ঢুকবে এই চারটা কাজ কিন্তু মা বোনেরা করতে করলেই চারটা কাজ মাত্র পুরুষদের অনেক ঝামেলা হালাল ইনকাম করো স্ত্রীর জন্য হালাল ইনকাম স্বামী যেটা নিয়ে আসবো ওটাই তার জন্য হালাল আর স্বামীর হালাল উপার্জন করা খুব কষ্টদায়ক কোথা থেকে শাড়ি আনবা জানি না কোথা থেকে চাল আনবা জানি না সব স্বামীর কথার উপর চোখের পানি ছেড়ে কাটতেছে বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন তার মেয়ে এবং জামাই জিজ্ঞাসা করলেন কাটতেছে তিনি বললেন মিরাজে দাঁতে আমি গিয়া দেখলাম জাহান নামের উপরে তাদের চুল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তারা চিৎকার করতেছে মরে গেলাম বাঁচাও বাঁচাও তারা আপনি নামাজ করতেছেন রোজা করছেন কিন্তু আপনার কন্যা সন্তান তার নামাজ পড়ে না আপনার বোন আপনার আন্ডারে আছে সে পর্দা করে না আপনার স্ত্রী পর্দা করে না রাত অনেক হয়ে গেছে গ্রামের দিকে লক্ষ্য করে দেখো তোমার কোরআনের পাগলেরা কোরআন শুনতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শোনার প্রতি যাদের এত আগ্রহ এত টান এত ভালোবাসা কোরআনের প্রতি কেন আমাদের ক্ষমা করবা না আমাদের যদি ক্ষমা নাই করবা এত রাত পর্যন্ত কেন আমাদের কোরআনের মা তুলে বসায় রাখো আল্লাহ রবুল আলমিন মহল্লার অনেক মানুষ আছে এখনো তারা ঘুমাচ্ছে আমি 
বিশেষ করে সামনে দেখতেছি যারা প্রতি সপ্তাহে কোরআন থেকে তাপসির শোনা শোনে তারপরেও কোরআন শোনার জন্য পাগলের মতো ছুটে এসেছে মেহরবানি করে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ আমার এক ভাই অনেক দূর থেকে আল্লাহ কোরআন কোরআনের মাহফিলটা ভিডিও করার জন্য এসেছে আল্লাহ ভাইকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকের মাধ্যমে তুমি কবুল করে নাও কত সভাপতি দেখে সভাপতি দেখলা নামাজ পড়ে না মুখে দাঁড়ি না মাথায় তুমি না আল্লাহ যে সভাপতি এতক্ষণ যাব ধৈর্য ধারণ করে কোরআনের মাহফিলটা শুনলো নামাজ পড়া রোজা রাখা পর্দায় থাকা স্বামীর খেদমত করা চারটি কাজ করার তৌফিক দেওয়া দাও সামনে বসে যারা আমি আমিন করতেছেন অনেক অভাব দুরস্ত আছে অভাব দূর করে দা কঠিন ময়দানে যেদিন মা সন্তানকে চিনবে না বাবা পিতাকে চিনবে না আমাদের সকলের জন্য মাহফিল সফল করার জন্য যারা দূর দূরান্ত থেকে আসলে মাহফিল আসার সময় কাকে কি মিনতি করে বলেছে মাহফিলে যাচ্ছিস আমাদের জন্য একটু ধোয়া না করে যেন আসিস না বাবার জন্য দোয়া করতেছি মেহরবানি করে কবরে কোনদিন আগুন জ্বালায় না আল্লাহ আমাদের পিতা মাতার জীবনের সব গুণা মাফ করে তাদেরকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করে নাও কোরআন পড়তে পারে না বুঝি না কোরআন পড়ে বোঝা তৌফিক দেওয়া দাও তুমি তো বলেছো আল্লাহ দিনের পথে যারা বাধা দেয় তাদের সব বাবা উল বাতিল হয়ে যায় আল্লাহ যারা দিনের পথে বাধা দিচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে কোরআনের সহি বুঝ দাও আমরা অনেকে না বুঝে কোরআনে বিরোধিতা করে ফেলি ইসলামের বিরোধিতা করে ফেলি আল্লাহ তোমার ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে আমরা অনেকে মানতে পারি না আল্লাহ হিসেবে কবুল করে নিয়ম আমাদের সকলের মনে করে অনেকে অসুস্থ আছেন আল্লাহ সুস্থতা দিয়ে দাও মা বোনে রাজারা এসেছেন আল্লাহ হজরতে খালি দা হজরতে ফাতে মা কবুল করে দাও আল্লাহ রবুল আমি 
কি করলে জান্নাতে যাওয়া যায় অনেকেই তো আমরা জানি না সবাই তো মাটির নিচে আগে পরে চলে যাওয়াই লাগবে একশো দেড়শো বছর পরে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আমিন আমিন শব্দটাও তো তখন শোনা যাবে না পরবর্তী প্রজন্ম জমিনের উপরে বিচরণ করবে আমরা তো মাটির নিচে অসহায় হয়ে কবরবাসী হয়ে যাব মাটির খোরাক হয়ে যাব আমাদের সম্পদ খাবে লোকে আমাদের দেহ খাবে যেন ওকে আলামিন জাহান নাম তো বড় ভয়ানক জায়গা জাহান নামের আগুন তো সহ্য করার মতো নামি ওই জাহান নামের আগুন আমাদের সকলের জন্য চির তোমার গফুর রহিম নামের আমাদের সব গুণা তুমি মাফ করে আমাদের মা সুন দাও শেষ করিয়া জানাই আমাদের জানবের হওয়ার সময় আমাদের সকলে জবানে তুমি জারি করে দিও আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু